അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ലാ വരക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട കോടൂർ എം എസ് എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം നേരുകയാണ് ഈ ഷുദ് റമദാൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വെളിച്ചം വിതറിയ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അയവരക്കി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ ഭാവകങ്ങളും നേരുന്നു ഇന്ന് സി ബി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന നേതാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സി ബി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരോ സി ബി സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതം അറിയാത്തവരോ അല്ല ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു എം എസ് എഫുകാരനായാലും മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായാലും യൂത്ത് ലീഗുകാരനായാലും ഒക്കെ പ്രാഥമികമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പേരുകളിലൊന്നാണ് സി ബി സാഹിബ് എന്നുള്ളത് സി ബി സാഹിബ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഥമ ഗണനീയമായ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഖായിദ് മിലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ തോളൊപ്പിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സി ബി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സി ബി സാഹിബിനെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനാക്കി ഉയർത്തിയത് ആ പിതാവ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ സി ബി സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് സി ബി സാഹിബ് ജനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് സി ബി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും സമുദായ പ്രവർത്തകനായി മാറിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച സമുദായ സ്നേഹിയായ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വഴിമാറി വന്ന കായിദ് മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള സി ബി സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പം മുതലേ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമുദായിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് കായിദ് മില്ലത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് നേതാവായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലഹോറിൽ നടന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ സി ബി സാഹിബായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്ന് പൂർണ്ണ സ്വരാജിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു മഹാ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനമാണ് ലഹോറിൽ നടന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായി പങ്കെടുത്ത നേതാവായിരുന്നു സി ബി സാഹിബ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ വീക്ഷണത്തോട് വിരോധമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായ ഈ വർഗീയമായ ചില പ്രവണതകൾ ആ പ്രവണതകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സി ബി സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായത് സി ബി സാഹിബും കായിദ് മില്ലത്തുമൊക്കെ ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ താലൂലിക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനമ്മെടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടവരാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അപ്പോഴും ഈ ഈ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാരോട് വ്യക്തിപരമായി വിരോധം പുലർത്തുവാനോ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഈ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള സംഘാടനത്തിൽ നി
കെറോളാങ് ഈ മില്ലറിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മാപ്പള മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ വരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സി ഡി സാഹിബ് എന്താണോ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വാട്സപ്പ് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന വ്യക്തിത്വമല്ല സി ഡി സാഹിബ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പുതിയ തലമുറ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി ഡി സാഹിബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐക്യസംഘത്തിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസുകാരെല്ലാം അലി സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു പോകുന്നത് മൗലാന മുഹമ്മദ് പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സി ഡി സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ സജീവമായി തുടങ്ങിയത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മലബാർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായി മാറിയത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഐക്യസംഘം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലിം മജ്ലിസ് സംഭവിക്കുകയും അത് പിന്നീട് മുസ്ലിം ലീഗായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കയ്യാളായി ആ പ്രക്രിയകളിലൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരാളായി സി ഡി സാഹിബ് മാറുകയാണ് അതിനുമുമ്പ് നമുക്കറിയാം കൊച്ചി നിയമസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാശി നിയമസഭയിലും കേരള നിയമസഭയിലും അംഗമായ അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നുകൂടി സി ഡി സാഹിബിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി സി ഡി സാഹിബ് ശ്രദ്ധേയനായ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല വളരെ ദിഷണ ദിഷണയോടു കൂടി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വാണിയമ്പാടിയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ വരെ സി ഡി സാഹിബ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഹൈസ്കൂൾ ഫൈനൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അതായത് അഴീക്കോടെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് അടിത്ര ഭാഗിയ ലജനത്തിൽ ഹമദാനിയ എന്ന സംഘത്തിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സജീവമായ പങ്ക് സി ഡി സാഹിബിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എറണാകുളം മഹാരാജസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് സി ഡി സാഹിബ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സാവുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബി എ പാസ്സാവുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവന തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം നേടുന്നു അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള മഹാദേവ അയ്യർ സ്വർണ്ണ മെഡൽ സി ഡി സാഹിബിനെ തേടിയെത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവുമായി അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് തുടങ്ങി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുമായി അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ ചങ്ങാട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റുന്നു കോളേജ് ഭരണകാലത്ത് നീന്തൽ മത്സരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിയിലുമൊക്കെ സി ഡി സാഹിബ് കേമനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം കൃത്യത പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സി ഡി സാഹിബ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലും സി ഡി സാഹിബ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസ്സിക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വായിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അദ്ദേഹം മനഃപ്പാടമാക്കിയും നിരവധി ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഖുറാൻ പരിഭാഷ അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു ഇമാം ഗസാലിയുടെ കിമിയ സാദയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ സി ഡി സാഹിബിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സീറത്തു നബി അലാമ ഷിബിലി നുമാനിയുടെ സീറത്തു നബി അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ഗൗരിശങ്കർ മിശ്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും സി ഡി സാഹിബാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സി ഡി സാഹിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ഡി സാഹിബിന്റെ ബാല്യകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ
അങ്ങനെ സിതി സാഹിബിന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലബാറിലെയും തിരുക്കൊച്ചിയിലെയും ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിത്തറ മാന്തിയാൽ അവിടെ സിതി സാഹിബിന്റെ കയ്യൊപ്പ് വിരലൊപ്പ് പതിഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ട് ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേരി ഹിദായത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ സഭ ആലപ്പുഴയിലെ ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ പൊന്നാനിയിലെ മൌനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭ വടകരയിലെ മനാറുൽ ഇസ്ലാം സഭ അൽ മദ്രസത്തുൽ മുബാറക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തലശ്ശേരിയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വളർച്ചയിലും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റികളിലും ഒക്കെ സി വി സാഹിബിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫറൂഖ് കോളേജ് ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ അതിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യ മലബാറിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലപ്പുറം ഹൈസ്കൂൾ മുസ്ലിം വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കോഴിക്കോട് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹൈസ്കൂൾ തലശ്ശേരിയിലെ മുബാറക് ഹൈസ്കൂൾ ഇങ്ങനെ വടകരയിലെ എ യു എം ഹൈസ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിറവിയുടെയും പ്രയാണത്തിന്റെയും കൂടെ സി വി സാഹിബിന്റെ വിയർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഡിസംബർ ഇരുപതിന് തലശ്ശേരിയിൽ ടോൺഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് മലബാർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മലബാർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംഘാടകരിൽ മുഖ്യനായിരുന്നു സി വി സാഹിബ് അന്ന് സി വി സാഹിബ് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ കോൺഗ്രസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതര പാർട്ടികളിലൊക്കെ ചിതറിക്കടന്നിരിക്കുന്നിരുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരെ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ തലശ്ശേരിയിൽ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലും സി വി സാഹിബ് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു അതായത് പത്രത്തിന്റെ പ്രൂഫ് മുതൽ മുഖപ്രസംഗം വരെ എഴുതുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു സി വി സാഹിബ് എന്നാണ് കുറച്ചു കാലം തലശ്ശേരിയിലെ സി വി സാഹിബിന്റെ വീടായിരുന്നു ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സി വി സാഹിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനുണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിലും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ നവോത്ഥാനത്തിലും കൃത്യമായ പങ്കാളിത്വം വഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരേ ഒരു നേതാവ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ് ഒരേ ഒരു നേതാവ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നേതാവ് തന്നെയാണ് സി വി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി വി സാഹിബ് മദ്രാശി അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ മദ്രാശി അസംബ്ലിയിൽ നമുക്കറിയാം കൊൽക്കത്ത തീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലിയ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സംഭവമൊക്കെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് ശേഷമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മദ്രാശി അസംബ്ലിയിൽ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹോരാത്രം വാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി വി സാഹിബ് സമയം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് സി വി സാഹിബിന്റെ ഈ നിയമസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ സി വി സാഹിബ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമസഭയിൽ ഇടപെട്ടത് നമുക്ക് വായിക്കാനാവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് പത്തിനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പുനഃസംഘാടനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സുഹർവർദ്ദി വിളിച്ചു ചേർത്ത എച്ച് എസ് സുഹർവർദ്ദി വിളിച്ചു ചേർത്ത കൺവെൻഷൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് സി വി സാഹിബും കായികമില്ലത്തുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി വി സാഹിബിൻ്റെ വളരെ കണിശമായിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ വില മുഖവിലക്കെടുത്തു കൊണ്ടാണ് കറാച്ചി കൗൺസിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ കറാച്ചി കൗൺസിൽ വെച്ച് കായികമില്ലത്തിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പുനഃസംഘാടനത്തിനുള്ള കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല
ഈ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിന് പി എസ് പിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ വിമോചന സമരം സംഭവിക്കുന്നു ഈ വിമോചന സമരത്തിൽ പി എസ് പി മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകക്ഷികളാണ് ഈ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സഖ്യത്തിനും മുൻകൈയെടുത്തത് സി ടി സാഹിബാണ് അതിനെ തുടർന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ത്രികക്ഷി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ത്രികക്ഷി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മന്ത്രിസഭയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ എടുക്കാൻ കോൺഗ്രസുകാർ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ സി ടി സാഹിബ് കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി ഐക്യകണ്ഠന തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ഇതാ സി ടി സാഹിബിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സി ടി സാഹിബിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വഭാവ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുന്നത് പോലെ സി ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ സംഭാവന ചെയ്തത് സി ടി സാഹിബാണ് ബാഫഖി തങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ മുസ്ലിം ലീഗിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് സി ടി സാഹിബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സി ടി സാഹിബ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേതാവാകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ടി സാഹിബാണ് ഉത്തരം അതായത് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നേതാവാകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിൽ നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ എത്ര പുതിയ നേതാക്ക നേതാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുവോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേതാവാകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സി ടി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ സി ടി സാഹിബ് ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം സൗഹൃദത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി ടി സാഹിബ് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ പയ്യോടിയിലും നടുവട്ടത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായ കലാപ ശ്രമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സി ടി സാഹിബും സി എച്ചും ബാഫഖി തങ്ങളും ഒക്കെ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കലാപത്തിൻ്റെ തരികൾ വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പ്രകോപനത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ നയചാരി ചാതുരിയോടു കൂടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ സി ടി സാഹിബിന് സാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാറിലെ പ്രത്യേകമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് മുസ്ലിം ലീഗ് വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല ആ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അത്തരം ശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിന്നിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു സി ടി സാഹിബ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഏകസ്വരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സി ടി സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ശാഖാ കമ്മിറ്റികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്ന സർക്കുലറുകളാണ് വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് സമുദായത്തെ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് സി ടി സാഹിബ് ശാഖകളിലേക്ക് വരെ സർക്കുലർ കൊടുത്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കൊടുത്തിരുന്ന സർക്കുലറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയാണ് സമുദായത്തിൽ ഓരോ വീടുകളിലും നിങ്ങൾ കയറി ചെന്ന് ആരൊക്കെയാണോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ പ്രയാസം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ശാഖാ കമ്മിറ്റികളോടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് സി ടി സാഹിബ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ സി ടി സാഹിബ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മതപരമായ കാര്യത്തിലായാലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയും ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസി സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഉത്തമ പൗരനായി മാറാം എന്ന് സി ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത് ആഴം കൂടിയ ഓളം വെട്ടാത്ത
ആ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗിന് ഗുണകരമായിരുന്നു മന്നവും സീതി സാഹിബും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു രംഗത്തെ ഫാദർ വടക്കൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മന്നം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ കാലത്താണത് ബാഫയ്ക്ക് തങ്ങൾ കളങ്കരഹിതമായ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ സീതി സാഹിബ് നെറ്റി വിയർക്കും വിധം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഫാദർ വടക്കൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആണ് സീതി സാഹിബ് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഫാദർ വടക്കൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാകവി ടി ഉബൈദ് സിദി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ നാല് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കാം അഭിവാദ്യം അനർഹ സദ്ഗുണങ്ങൾ തൻ വിളഭൂവേ അനന്യ മാംസമാശ്വാസത്തെളിനീലാവേ നാടിൻ അഭിമാന ജയസ്തംഭം മഹാനേതാവേ പ്രഭാപൂരം പൊഴിക്കും ജീവിതം പെറ്റ മഹാത്മാവേ പ്രബുദ്ധ കേരളമാതിന്നുയർക്കു ജീവേ ൂരി പ്രശസ്ത സജ്ജനങ്ങളിൽ പനീനീർ പൂവേ ഒരു ദീർഘമായ കവിതയാണ് അത് മഹാകവി ടി ഉബൈദിൻ്റെ ആ കവിത അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കവിത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ചൊല്ലാനുള്ള ശേഷിയും എനിക്കില്ല പുന്നേർക്കുളം വി വി ബാപ്പു എഴുതിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് കഷ്ടം പൊലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മഹാദുരദൃഷ്ടമെന്തുണ്ടിതിൻ മീതെ വന്നെത്തുവാൻ കഷ്ടം പൊലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മഹാദുരദൃഷ്ടമെന്തുണ്ടിതിൻ മീതെ വന്നെത്തുവാൻ സംഭവിച്ചോർക്കാ പുറത്ത കഠോരമാം സംഭവമയ്യോ തകരുന്നു മാനസം സിരി സാഹിബിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ട എഴുതിയ കവിതയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജനത തന്മധ്യത്തിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചോരു കാഞ്ചന ദീപകം കഷ്ടം പൊലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മഹാദുരദൃഷ്ടമെന്തുണ്ടിതിൻ മീതെ വന്നെത്തുവാൻ കാണുകിൽ ഇനി മനോഹര മുഖം കാണിക്ക വയ്ക്കുന്ന പുഞ്ചിരി പൂവുകൾ കേൾക്കുകിൽ ഇനി നാമാമധുരോജ്വല കോമള പ്രൗഢ ഗംഭീര വാക്കുകൾ ആരെയും അത്യാദരത്താൽ അടിപ്പിക്കും ആകർഷക ആകർഷണീയമാംബാവഹാവാദികൾ നമ്മെ നയിക്കില്ലിനി ഹൃദയങ്ങളെ ചുംബിച്ചുണർത്തും ഉപദേശഗീതികൾ എല്ലാം മറഞ്ഞു ഞൊടിയിട കൊണ്ടൊരു ഫുലമാം ബുദ്ധുതമെന്ന കണക്കിനെ തുടങ്ങുന്ന ദീർഘമായ ഒരു കവിതയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും അനുസ്മരണങ്ങളും ഒക്കെ സീതി സാഹിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എം എസ് എഫുകാരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വായിക്കണം സിരി സാഹിബിനെ കൂടുതൽ അറിയണം വലിയ വലിയ പദവികളും വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സിരി സാഹിബിനെ തേടി വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി സമുദായ സേവനം എന്ന് പറയുന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു സിരി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദരജ വാഹു ഉയർത്തി കൊടുത്തു മാറാട്ടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൗസ് അല്ലാഹു അമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥന വസീയത്ത് നിർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത